పరిశ్రమలు పెట్టడం అనేటువంటి అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించినంత వరకు అతి పెద్ద ప్రాబ్లం ఇండస్ట్రీస్ లోకల్ గా లేకపోవడం అందరూ బెంగళూరుకి పోతున్నారు ఛత్తీస్గఢ్కి పోతున్నారు గుజరాత్కి పోతున్నారు తెలంగాణకి పోతున్నారు అంటే కారణం ఏంటి ఈవెన్ తమిళనాడు కూడా పోతారు ఎందుకు అంటే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది మనం ఎడ్యుకేషన్ లెక్క చూసుకుంటే దాదాపుగా వందకి ఒక ముప్పై మంది హై ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు లైక్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ గాను లేదంటే కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ గాను లాను ఇట్లాంటి ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లో హయ్యెస్ట్ నాలెడ్జ్ తో సక్సెస్ అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా లోకల్ గా ఆంధ్రాలో పెద్దగా అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాలకే తరలిపోతున్నారు అదే సందర్భం అంటే వాళ్ళందరినీ సర్వీస్ సెక్టర్ అంటాం వాళ్ళందరినీ సేవల రంగంలోకి వివిధ రకాలుగా వెళ్తున్నారు మిగతా డెబ్బై మంది కూడా చదువు అయితే డిగ్రీలు ఉంటాయి లేదా ఐటీఐలో డిప్లొమాలో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఈ డెబ్బై మందిలో నలభై యాభై మంది బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు అయితే ఆ చదువులు ఏంటంటే ప్రజెంట్ కి పనికొచ్చేది కాదు ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఉంటే వీళ్ళందరూ పనికి వస్తుంటారు వివిధ రకాలైనటువంటి అంటే సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా లైక్ మన గోడౌన్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం కానీ లేకపోతే హోల్సేల్ డీలర్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళందరూ అంటే డిగ్రీలు చదివి ఇటు లేబర్ పని చేయలేక అటు పై పనులకి కుదరక ఇబ్బంది పడేటువంటి వాళ్ళు వందలో నలభై మంది ఉంటారు ఆ నలభై మందికి ఇండస్ట్రీస్ కమర్షియల్ ఈ రెండు డెవలప్ అయినప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది అంటే వాణిజ్యపరమైనటువంటి కార్యకలాపాలు రెండో పక్కన పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తుంటాయి అట్లాంటివి సూపర్వైజర్ కెపాసిటీస్ లోనో లేకపోతే ఫ్లోర్ కెపాసిటీస్ ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి అది ఒక సెక్షన్ మిగతా సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి చదువులు టెన్త్ క్లాసులు ఇంటర్లు ఆ రేంజ్ లో ఆపుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మంచి అవకాశాలు వస్తుంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఏ కూలి పనులకు ఎక్కడికో పోయేకంటే కూడా లోకల్ గానే ఆ రేంజ్ లో సంపాదన ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఇవన్నీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ సెక్టర్ బాగా పెరగాలి ఎందుకు మనకి పరిశ్రమలు రావట్లేదు అంటే మన వాళ్ళు ఎవరైనా పరిశ్రమ పెడతామంటే స్థలం ఇవ్వం విదేశాల వాళ్ళు పెట్టేవన్నీనేమో మిషనరీ బేసిడ్ ఉంటాయి స్మాల్ స్కేల్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ కావాలి మధ్య తరహా పరిశ్రమలు చిన్న తరహా కుటుంబ పరిశ్రమలు కుటుంబ తరహా పరిశ్రమలు కుటీర తరహా పరిశ్రమలు అనేవి కావాలి అవి పెట్టడానికి ఇంతవరకు ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు చూపెట్టలేదు అంటే వాటి ఇట్లా కిట్ బ్యాగ్స్ ఉండవు ఈ కారణంగానే ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు తాజాగా ప్రస్తావించినటువంటి అంశం అది డబ్బులు లేకుండా పారిశ్రామిక వేత్తలను ఆహ్వానిస్తామనేది ఇప్పటిదాకా గతంలో జరిగినటువంటి అన్ని కూడా సెడ్జుల దగ్గర కావచ్చు ఇతరత్ర భూములు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు భూములు అమ్మేసుకున్నారు లేదంటే కనుక భూములు తీసుకునేటువంటి సందర్భంలో లంచాలు కోట్లకి కోట్లు పోసినటువంటి పరిస్థితి దాని నుంచి విముక్తి కల్పిస్తానన్నటువంటిది హాని ఈయన పవర్ లోకి వస్తారా పవర్ లోకి వచ్చాక ఇదంతా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా ఇవన్నీ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఒక చర్చకి తెర తీశారు పారిశ్రామిక పరిశ్రమలు ఎందుకు రావట్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే అయితే ఫారినర్ అయి ఉండాలి లేదంటే ఎన్ఆర్ అయి ఉండాలి మనవాడైతే బతకడానికి పనికిరాడు మనవాళ్ళు పక్కన ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల్లో సక్సెస్ అవుతారు కానీ మన రాష్ట్రంలో మాత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వం లేదంటే ఐటీ పరిశ్రమలకు ఇస్తాం ఐటీ వాళ్ళ ఎన్నినేమో మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి అన్ని కూడా బీపీఓలు ఎక్కువగా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అట్లాంటప్పుడు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మరి మిగతా వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎట్లా వస్తాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో మిగిలిపోయినటువంటి డెబ్బై మంది ఈ రెండు సెక్టర్లకే పనికి వస్తారు మిగతా ముప్పై మంది ఆల్రెడీ ఇతర చోట్ల ఉపాధి పొందుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం కావాలంటే ఈ రెండు సెక్టర్స్ లో సెట్ చేయాల్సి ఉంది అది చెయ్యలేకపోతున్నటువంటి అంశాన్ని చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి పాయింట్ అయితే ప్రస్తావించారు పవన్ ఉపన్యాసాల గురించి ఆ ఊరికినే మాట్లాడతాడు సబ్జెక్ట్ లేదు లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతాడు ఏదేదో ఆవేశ వృత్తి ప్రసంగాలు ఇస్తారు అనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు చేసేవాడు కూడా లేదా ఆయన మీద పరమ ద్వేషంతో ఆగ్రహంతో కసితో విమర్శలు చేసేవాడు కూడా ఇట్లాంటి అంశాల దగ్గర ఆలోచించాలి అంటే కనీసం ఒక చర్చకి తెర మీద తీసుకురాగలిగారు ఇది ప్రాక్టికల్ గా రేపొద్దు పబ్లిక్ నిజంగా తమ బ్రతుకులు బాగుపడాలని కోరుకుంటే ఇట్లాంటి అంశాల్లో క్రియాశీలమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి డబ్బులు లేనిదే పనులు చేయనటువంటి నేతలు ఉంటే ఇంకా మన రాష్ట్రం ఎట్లా ఎదగాలి ఎప్పటికి ఎదగాలి ఈ కాన్సెప్ట్ లో పవన్ తీసుకొచ్చినటువంటిది చర్చకి తెచ్చినటువంటి అంశమే ఇది ఖచ్చితంగా చర్చించదగలిది ఇక్కడ మిగతా పార్టీలు కూడా దీని మీద ఒక పాలసీ చెప్పాలి అసలు ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏదో ఒకటి ఇంప్లిమె
ఇప్పుడు కియాలో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ లో వందకి తొంభై తొమ్మిది మంది జపాన్ వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళే ఉన్నారు కొరియా వాళ్ళే ఉన్నారు మన వాళ్ళు ఎవరున్నారు అక్కడ మన వాళ్ళకు సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర పై పైన పనులు చేసేటువంటి సబ్ వర్క్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఇదే అలాగే మనం మల్టీనేషనల్ కంపెనీ చెప్తుంటాడు వాడు వచ్చేటప్పుడు దేశంలో ఉన్న నలుమూలలో ఉండే వాళ్ళని తెచ్చుకుంటాడు మన దగ్గర భూమి తీసుకుంటాడు రాయితీ లేని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి వస్తే చివరికేమో వాడు ఇచ్చేటువంటిది లోకల్ వాళ్ళకు పది ఇరవై కూడా అది లోకల్ అనే ప్రాస్పెక్టస్ లో కాదు ఇచ్చేది దేనికి ఇస్తారంటే ఓ సబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ఇస్తారు ఇట్లా ఈ సెక్షన్స్ ఎవరైతే డిగ్రీలు చదివిగా మన చేతిలో ఉంటే పీజీలు కూడా పూర్తయి నీ చేతిలో ఉంటే ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి తగినటువంటి వర్క్స్ ఉండవు అలా ఉండాలి అనేటువంటి కోణంలో పాలసీలు తీసుకోవడానికి ఏ ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావట్లేదు ఏ పార్టీలు ముందుకు రావట్లేదు అసలు వాళ్ళకి అవగాహన కూడా తక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటి పాయింట్ లో పవన్ ప్రస్తావన అన్నటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఇది భవిష్యత్తులో కూడా ప్రతి పార్టీ ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుని ఎన్నికల సందర్భంగా ఒక క్లారిటీతో వస్తే బాగుంటుంది